Hola amigos, en este vídeo os traigo un sencillo accesorio para taladro manual, concretamente un soporte para taladro horizontal, hecho todo con madera de palé y que da unos resultados excelentes. Si quieres ver cómo lo hago, te invito a que te quedes a ver hasta el final del vídeo y te lo explico paso a paso. Ya verás qué simple. Nos vemos ahora. Para este proyecto utilizaremos un trozo de tablero similar a este de 26 milímetros de espesor y unas tablas, unos recortes de tablas de palé de 2 centímetros de ancha. También utilizaremos un trozo de control chapado y algunos tornillos que ya lo explicaré más adelante. Y empezamos cortando los trozos de madera que vamos a utilizar. Comenzamos redondeando las dos maderas que utilizaremos como brazo vertical para mantener la máquina en una posición fija, las cuales marcamos y cortamos con la caladora. Ahora aprovechando esta tabla previamente cortada a 18 centímetros voy a hacer una de las cabeceras porque eh, en realidad lo que voy a hacer es duplicar una pieza que ya tengo hecha de un proyecto anterior que tenía la misma forma que me hace falta ahora, o sea que la vamos a aprovechar por lo que vamos a marcarle unos 5 centímetros de cada esquina y le vamos a cortar las partes sobrantes. Y este es el tablero que voy a usar para la base, al cual le voy a dar un segundo uso y tiene unas medidas de 22 por 22 centímetros. Y la pieza que acabamos de hacer tiene una medida de 18 por 7 centímetros. Utilizaremos las dos piezas. Y los dos brazos verticales tienen una medida de 3,5 por 5 centímetros. Y estas piezas que son los largueros, yo las he hecho de una medida de 13,8 por 4 centímetros y deben tener una medida específica que debe medir desde el punto de apoyo de la máquina hasta la garganta de la misma. También vamos a usar este trozo de contrachapado de 18 milímetros que tiene una medida de 7 centímetros por 16. Esta la usaremos para sujetar la garganta de la máquina y eh, a diferencia de la madera que se puede partir, esta es mucho más flexible y aguantará mucho mejor la presión. Por lo que le haremos un agujero con el diámetro de la garganta de la máquina y lo sujetaremos por medio de un tornillo. También utilizaremos un tornillo de 8 milímetros con la longitud necesaria para poder acoplarlo a la mordaza que sujetará la garganta de la máquina haciendo presión sobre ella. Y empezamos con el montaje ensamblando el brazo vertical a uno de los largueros por medio de cola y tornillo.
y con la segunda pieza repetimos la operación a modo de espejo con respecto a la anterior y calculando el espacio que la máquina va a necesitar eh, lo fijamos a la cabecera dejándola lo más centrado posible en este caso yo necesito unos 7 centímetros para mi máquina En el paso siguiente, poniendo la máquina en su posición con el punto de apoyo donde le corresponda y que coincida el, la punta del larguero con la garganta de la máquina, buscamos la posición horizontal más exacta posible con respecto a la mesa, valiéndonos de suplementos hasta llegar a la altura necesaria. Una vez que hemos alcanzado esta medida, hacemos una marca en la pieza de contrachapado para hacer la perforación donde se sujetará la garganta de la máquina. Y ahora comprobamos el diámetro del agujero que necesitamos para la garganta de nuestra máquina y yo lo que tengo aquí son 42,7 por lo que voy a usar una corona de 43 milímetros. Una vez que tenemos el agujero hecho, marcamos el centro y hacemos un corte longitudinal casi en su totalidad. Luego por la parte de arriba le hacemos el corte un poco más ancho y así le damos más tolerancia y que logre un mejor ajuste. En el siguiente paso le hacemos la perforación para alojar el tornillo de 8 milímetros. En este caso al ser de 8 milímetros voy a pasarle por un lado la broca de 7 y medio para meter el tornillo a rosca y que se quede fijo por esa zona sin embargo por el otro lado le voy a pasar una broca de 9 milímetros para que tenga la tolerancia necesaria y no se encasquille al ajustar la pieza Y una vez que tenemos la perforación hecha, medimos el tornillo y cortamos lo que le sobra. Y lo acoplamos por la parte estrecha, fijándolo con una gota de pegamento.
Y finalizado este paso, lo ponemos en la máquina en su posición definitiva y lo acoplamos al resto de la estructura por medio de cola y tornillos. Y una vez que tenemos toda la estructura montada, la acoplamos a la base por medio también de colas y tornillos. Ahora para hacer el sistema de anclaje utilizaré este trocito de plantilla de unos 9 centímetros y medio y de 16 milímetros. Con esto haremos una presilla con las dos puntas dobladas hacia abajo, un agujero en el centro para pasar un tornillo que sujetará la estructura a la mesa. Le hacemos un par de marcas y profundizamos con el disco de la radial para que nos permita hacer el doblez mucho más fácil. Perforamos a 8 milímetros y hacemos los dobleces correspondientes. Y una vez doblado y repasado, así se tendría que quedar. En el próximo paso le hacemos el agujero en el centro para pasar el tornillo y sujetarlo a la mesa. Y aprovecharé uno de los agujeros que tengo en el tablero para sujetar la estructura. Y una vez que esté atornillado y ajustado, le atornillamos este listón para asegurarnos que no tenga ningún tipo de movimiento.
Este lo sujetaremos solo con tornillos, sin cola, por si alguna vez lo queremos cambiar de sitio. Y ahora, como no tenemos unas patitas aparentes, he cortado unos trocitos de goma y se las voy a pegar con cola de contacto para evitar desplazamientos y que se pueda mover. Y listo, ya tenemos la estructura terminada. Ahora solo nos queda proteger la madera con algunas manos de barniz, aceite, según lo que quieras ponerle. Yo en este caso le voy a poner aceite. Y ahora veamos qué resultados obtenemos, porque esto ya lo tenemos terminado. Como podemos ver, tanto la estructura como la máquina están perfectamente fijadas y empezaremos probando con el cepillo de acero. Lo que estoy experimentando aquí es que esto funciona a las mil maravillas, esto no tiene ni movimiento ni vibraciones por ninguna parte. Ahora probamos con la lija y obtenemos los mismos resultados, esto va perfecto. Y bueno chicos, es verdad, esto no es nada del otro mundo, pero lo que sí os puedo decir que en muchas ocasiones esto nos puede salvar la vida, ya que podemos acoplarle cualquier tipo de herramienta rotativa y usar las dos manos, y eso la hace una pieza casi imprescindible en el taller. Y bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que te haya gustado, que te sirva de inspiración para crear tus propias herramientas, y si es así, déjame un like, Suscríbete y déjame un comentario que me gustaría mucho saber qué piensas. Un saludote y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.